crédito. Bueno, está en contacto con nosotros Germán Buelki Benens, es el director general de defunciones. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Hola. Hola, hola. Hola, buen ahora, día, lo, ahora sí. ¿Cómo le va, Germán? Buen día. Buen día, un gusto. ¿Qué tal? Bien. Bueno, ¿cómo están trabajando con los cementerios el día de hoy? Bueno, ¿qué tal, Cristian? Básicamente, como venimos trabajando desde el área de Hacienda, venimos trabajando con un sistema de turneros que es básicamente para ordenar, para saber cuánta gente va a asistir. Es meramente organizativo para nosotros, es para que tener una idea de cuánta gente va a ir, pero después cada familiar que se acerque con su grupo se le va a tomar nomás los datos y a qué lugar más o menos va a ir. Entonces después pues nosotros con eso lo presentamos un informe para que la municipalidad sepa más o menos cuánta gente asiste, a, a qué lugar y a qué cementerio. A ver, si alguien no saca turno y va al cementerio, ¿va a entrar lo mismo? Exactamente, va a entrar y va a poder a, a, asistir a, a ver a sus familiares. Uh -huh. Sí, a nosotros no, nos quedaba esta inquietud ¿no? de saber por qué se sigue manteniendo el sistema de turnos que en su momento se implementó por la pandemia para hacer grupos, para evitar la, la aglomeración de personas, pero bueno, que ahora ya no hay más ninguna disposición en sentido eh, de, de evitar de, de, o, o de alguna restricción en cantidad de gente. Entonces, usted nos dice que es solo para tener una especie de estadística. Exactamente, y también facilita por ahí a los jóvenes que tienen más acceso al Internet de poder sacar el turno y directamente lo dejan y entran. Y nosotros ya tenemos los datos de que esas personas fueron, asistieron. Entonces también el día de mañana tenemos una cierta estadística de cuánta gente asiste. Uh -huh. Sí, igual a la gente es como que le cae medio mal, no sé si a todos, pero dice, ¿por qué siguen pidiendo turnos cuando uno en realidad por ahí... Eh es algo que lo hace en fechas especiales y, y directamente decide ir sin necesidad de planificar con antelación tanto. Porque los cementerios están abiertos todo el año, las sí. personas pueden ir todo el año. Como en este caso a mucha gente, a nosotros nos sirve tener una estadística de cuántas fiestas asiste uh -huh. a cada evento. Uh -huh. Es meramente, más allá de están por ahí mal dicho turneros, porque ya no es turnero, sino es meramente un, un, registro. un informe estadístico. Germán, buen, buen día eh, nos está dando una información que acá nos están aclarando algunas personas de que muchos no tenían, no sacaron y no pudieron hacer el, el tema del turno ¿pueden asistir normalmente hoy igual entonces? Exactamente, pueden asistir en cada entrada del cementerio San Juan Bautista, tanto por calle Media como por la entrada principal un familiar se le va a tomar los datos y van claro. a poder asistir todos Ajá. que no se preocupe de la gente que van a poder entrar en todos los cementerios libremente le van a tomar los datos y a qué lugar van a asistir el cementerio, nada más. Eh, Germán, no sé si, si le corresponde a, a su área o no. Eh, eh, hubo muchos robos en el cementerio San Juan Bautista y tenía entendido que la municipalidad estaba realizando algunos tipos operativos especiales para evitar la continuidad de los robos, los robos de, la, la, de bronce, los robos a las placas, etc. Eh, eh, ¿Cómo está la situación? Bien, la verdad es que la situación mejoró mucho. Mucha gente nos felicita. Sigue habiendo robo, lamentablemente, se está trabajando junto con la policía, se está colocando cámaras, concertinas, se está trabajando, pero lamentablemente es un lugar muy grande y cuesta que los malvivientes entren a hacer daño. Lo que nosotros tratamos de pedir desde el área es que hoy en día ya no coloquen placas de bronce, eh, no coloquen cruces de bronce, porque lamenta lamentablemente eh, escapa un poco poder controlar tantas hectáreas. Por ahí le pedimos al vecino que coloque otro tipo de recuerdos, ya no de tanto dolor. Notamos que mucha gente que nos hizo ese, ese caso, el caso, digamos, que ya no coloca, ya no tiene problemas. Es por ahí un pedido. Entendemos que la gente quiere seguir colocando, pero hoy en la situación económica del país nos hace que, que sea difícil. Uh -huh. sí. y, y hablando de situación económica, eh, ¿dejaron los avisos a los eh, que deben cuotas, digamos, en el cementerio? Sí, pero no es por la cuota. En realidad lo que se está haciendo en el cementerio, se está haciendo en trabajo desde la primera gestión, allá por 2018, se está haciendo un reglamento integral del cementerio. Lo que se está haciendo es una perimetría, se está relevando el cementerio para saber a que, que las personas no solo estén al día, sino saber qué difuntos hay, quién es el familiar que está a cargo, si esa persona eh, hoy se encuentra viva. Entonces lo que se hace es, se colocó muchas pegatinas para que la persona vean qué situación, y además eh, también comentarle a los vecinos que en todos los pabellones está pegada una pegatina de San Juan Bautista que es meramente para saber 
si ese nicho está al día, si el familiar, quién es el familiar que se hace cargo, qué difunto está, y por ahí es para corroborar que tenga la clave correcta. Muchas veces los pabellones hoy se agrega un guión, nada más es solo para eso, uh -huh. es para relevar. ¿Tienen capacidad no todavía? Eh, no, estamos eh, sin capacidad prácticamente en el campo autista, lo que sí se están construyendo nuevos es en el Laguna Brava. ¿Y quién, o sea, cómo es el tema? ¿Cuánto sale un, un nicho ahí o cómo? No, no tengo idea, la verdad, nunca... Eh, nunca me va, morí, digamos. Nunca me morí hasta ahora. ¿Cómo es? Bien, lo que es eh, todo el servicio de CPL y demás, esto ya se organizan con lo que son las eh, empresas funerarias. Ajá. Nosotros únicamente eh, proveemos un servicio gratuito a aquellas personas que no tienen el servicio de cremación gratuito por parte de la municipalidad pero aquellas personas que quieran adquirir nicho hoy en Laguna Brava un nicho tiene un valor de 70 mil pesos el cual pueden adquirir en distintas formas de pago dependiendo los, el alcance de cada persona y si no, como les expliqué, el tema de la cremación gratuita para aquellos que no tienen 70 mil pesos y después se sigue pagando por, por mes algo? O se paga por año eh, Básicamente son dos cuotas bimestrales por año, que es más o menos dos mil, tres mil pesos por año. Pero estamos hablando de la una brava, de San Juan Bautista no tiene más lugar. Ya no hay más lugar para, para ofrecer hoy en día. Ajá. Y eso de, bueno, están los panteones, se llaman, ¿no? tan Porque tiene además en San Juan Bautista un, una arquitectura y, es más, han sido muy exitosas la, las recorridas nocturnas que se han hecho en, en este lugar que, al igual que en muchas ciudades del mundo, se convierte en un centro atractivo turístico. Eh, eso ya no se hace más, ¿no? ya un, ¿Alguien puede construir un panteón? Kirchner fue el último que construyó un panteón o, o, o se siguen construyendo? No, panteón, ya no hay espacio físico, los panteones uh -huh. históricos que están... Sí. Y es más, ya son de antiguos, digamos, de hace muchos años. Hoy en día el cementerio ya no tiene espacio para la construcción de, de panteones. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y esos son de, de, de familias y, y, si, y seguirán siendo así? O, ¿O en algún momento, digamos, la municipalidad puede recuperar a alguno de ellos? Siguen siendo las familias siempre y cuando algún familiar se haga cargo del lugar. Cargo de los costos, claro. ¿Tienen algunos abandonados? Eh, sí, pero como lleva un proceso, todavía uh -huh. hay varios abandonados, pero no, no se inició todavía el proceso legal de recuperación. Hay uh -huh. un par que estamos trabajando en el proceso de recuperación, pero lleva todo todo un proceso claro. legal bastante... Judicial, imagino que será. Imagino que un proceso judicial, ¿no?, para de, desapropiar a alguien de... De, de un pan. Bueno, es, es interesante toda esta otra parte, pero creo que lo, o, al día de hoy, creo que el, el dato es esto, que aquella persona que quiera ir al cementerio vaya, aunque no haya sacado turno, eso no va a ser uh -huh. motivo de que le impidan uh -huh. ingresar. Eh, gracias por, por su tiempo, Germán, muy amable. No, por favor, eh, gracias. Y bueno, quiero agradecer a todas las áreas que, que van a participar de hoy, como uh -huh. siempre, a Tránsito, a Guardia Urbana, a la Policía uh -huh. de Corrientes, eh, a grandes eventos que nos proporcionan siempre una ayuda para, para estos grandes eventos. Uh -huh. Perfecto, muchas gracias, muy amable. No, hasta luego, que tengan un buen día. Bien, bueno, eh, ocho y dos pasaditas. Nos vamos a ir.